Eder. Mech. Pallister. Abbiamo quindi saputo tutti che Matteo Messina Denaro non sta benissimo e molta gente è anche contenta di questo. In realtà secondo me non c'è da gioire, primo perché ovviamente trattandosi di un essere umano non bisogna mai augurare il peggio a nessuno e dopo perché lui conosce dei segreti in grado di far tremare il paese e la sua scomparsa sicuramente farebbe comodo a tante persone. Gira voce che le sue condizioni siano peggiorate in seguito all'assunzione di un farmaco, quindi una sorta di reazione allergica e allora i malpensanti sono già sul piede di battaglia sostenendo che questo sia stato fatto volutamente, qualcuno spinge affinché il boss ci lasci e qualcuno spinge quindi affinché questi segreti tramontino con lui definitivamente, qualcuno ancora oggi non vive sereno perché teme che il boss possa prima o poi parlare. E adesso percorriamo a ritroso il tragitto che fece quel giorno quando all'interno della clinica sospettò che qualcosa non andasse e si recò nel posteggio di via Domenico Lofaso dove però fu catturato. Il ritorno in cella di Matteo Messina Denaro, a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute, non è più in agenda. Secondo quanto riportano diversi media, tra cui il Corriere della Sera, il boss di Cosa Nostra è ricoverato presso l'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Nella cella della struttura sanitaria riservata ai detenuti, il tumore al colon al 4 stadio da cui è affetto l'ha costretto a sottoporsi a un trattamento di terapia del dolore. Alimentazione parentelare e sorvegliato a vista da decine di agenti delle forze dell'ordine. Dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico per un'occlusione intestinale, Messina Denaro è rimasto al 41 bis fino all'8 agosto, giorno del trasferimento nell'ospedale dell'Aquila. Le sue condizioni sarebbero stazionarie, ma comunque gravi. Alternerebbe momenti di lucidità a momenti di debolezza, e recentemente sarebbe andato in coma a causa di una reazione causata dai farmaci portando i medici a decidere di sospendere ogni cura. I familiari hanno avuto la possibilità di visitare l'ex latitante nel reparto per detenuti dell'ospedale dell'Aquila, Lorenza Alagna, la figlia di Messina Denaro, concepita durante la latitanza del boss e solo recentemente riconosciuta, si è trasferita all'Aquila. Tuttavia, non è chiaro se il 62enne l'abbia ricevuta o meno in ospedale non volendosi fare vedere nelle attuali condizioni, il boss non avrebbe ancora visto i suoi avvocati. Ehi, hey, non dimenticare di iscriverti a questo canale. 